அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் பதினோரு நாட்களில் தீர்வு காண ஸ்ரீ மாரியம்மன் ஜோதிட நிலையம் தொடர்புகளுக்கு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் தொன்னூற்று ஒன்று தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு எண்ணூற்று பதினாறு ஐநூற்று எண்பத்து ஐந்து ஆறு நோவா சங்கமம் பிரீமியம் பிளாட் அண்ட் விலாஸ் அட்மணப்பாக்கம் ஃபார் புக்கிங் காண்டாக்ட் நைன் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்எனக்கு <laughs> ஆமாம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப நன்றி என்ன கூப்பிட்டதுக்கு ஷோக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நாங்கள் பண்ணியிருந்த ஒரு கிரிக்கெட் அனாலிசிஸ் பார்ட் டைம் நான் பண்ணுவேன் ஸோ திரும்பியும் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ சார் நீங்கள் பேசுகிறத பார்த்தா ஃபுல் டைமே பண்ணலாம் போல இருக்குது சூப்பராக இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி இன்றைக்கி மேட்சோட கீ பாயிண்ட் சாம்சன் அது வந்து செவன்டி ஒன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பால்ஸ் இல்லை ஒரு ஸ்டைலிஷ் நாக்கு விக்கெட் கீப்பிங்கை வேறு லெவல் பண்ணுவார் டைவிங் கேட்சஸ் ஆகட்டும் ரன் அவுட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே சூப்பராக இருக்கட்டும் எல்லாமே பண்ணுவார் பட் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆக்கோடான மூமெண்ட் தான் நான் சொல்லுவேன் கமெண்டேட்டர்ஸில் அந்த பாக்ஸில் இந்த டெவிலியர்ஸ் என்னென்னா சாம்சன் லோக்கல் பாய் நல்லா தான் ஆடுறாரு பட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு ஃபிட் இல்லை அவரை வேர்ல்டு கப் ஃபிஃப்டீனுக்கு வந்து இந்தியா சார்பெலாம் கூப்பிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒர்த் இல்லை ராகுல் தான் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு யோ வியூ ஐ திங்க் வந்து உங்களால் ஒரு ஃபியூ மேட்சஸில் வந்து இடம் போட முடியாது யாரையும் வந்து இந்த மாதிரி அவர் ஃபிட்டே இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலுக்கு ஏன்னா அவரோட ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து இவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கு இவ்வளோ இயர்ஸாக அந்த ஐபிஎல்ல குவாலிட்டி போலர்ஸோட அவர் நல்லா டேக்கிள் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இனியோட ஹைலைட் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சஞ்சு சாம்சன் எல்லா போலர்ஸ்க்கும் வந்து வெயிட் பண்ணியாச்சார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவர் ஒரு டைம் ஏற்றார் ஏன்னா அந்த ஃப்ளாட் விக்கெட் வந்து ரொம்ப அன்பிரடிக்டபிள் திடீர்னு அவன் வந்து ஒரு பால் நல்லா உள்ள இன்ஸ்விங் இல்லைனா அவுட் ஸ்விங் போட்டானா வந்து விக்கெட் எடுக்க முடியும் இல்லை ஒரு ஸ்பின்னர் வந்து ஒரு நல்ல பால் தான் வந்து விக்கெட் எடுக்க முடியும் பட் ஆனால் சஞ்சு சாம்சன் நல்லா வெல் பேஸ்ட் இன்னிங்ஸ் பண்ணார் ஸோ இப்போ வெஸ்ட் இண்டீஸில் வந்து கண்டிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா வந்து இப்போ கெரேபியன் பிரீமியர் லீக்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருந்ததுனா வந்து ரொம்பவே ஒரு ஸ்லோவான ஒரு விக்கெட்டு பால் வந்து அந்நியாயத்துக்கு ஸ்லோவாக வரும் ஸோ அவர் அந்த மைண்ட் செட்லேயே வந்து அவர் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி டைம் எடுத்து ஆடியிருக்காரு இப்போ ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஸ்பின் பவுலர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இது ஒரு ரொம்பவே ஒரு வெல் நேவிகேட்டடான இன்னிங்ஸ் ஸோ இது வந்து அன்ஃபேர் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபியூ மேட்சஸில் வந்து ஒரு பர்ஃபார்ம் பண்ணலனா வந்து அது எல்லா கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கும் நான் அவருக்கே வந்து நடந்திருக்கும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் ஆர்சிபியில் நடக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பீக் ரன்ஸே இல்லாத போது ஒரு சடனாக ஒரு பீக் எடுக்கும் போது சஞ்சு சாம்சனுக்கே வந்து ஒரு பெரிய இன்னும் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்திருக்கும் ஸோ இனி வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நாலு விக்கெட் கீப்பர்ஸ் ஆடினாங்க இன்றைக்கே வந்து ஸோ அது ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி இருந்தது விக்கெட் கீப்பர்ஸ்க்கே வந்து ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் இஷான் கிஷன் ரிஷப் பண்ட் ரிஷப் பண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐ மீன் குவாலிஃபை குவாலிஃபை ஆயிருப்பார் எனக்கு காம்படிஷன் தான் பார்க்கலாண்டா கண்டிப்பாக வந்து அவர் விசா வந்து செட் ஆகிருக்கும் இந்த நேரத்துக்கு ஸோ இப்போ கே எல் ராவுக்கும் சஞ்சு சாம்சனுக்கும் இப்போது ஒரு ஃபேனாக சொன்னாலும் சரி ஒரு கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட்டாக சொன்னாலும் சரி நான் வந்து சஞ்சு சாம்சன் ஒன் தான் போகிறேன் பிகாஸ் ஹி டிசர்வ்ஸ் இஸ் சான்ஸ் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் வேணும் பட் இஸ் அன்லக்கி கை எப்பவுமே அவர் விட்டு போய்ட்டுறாரு கண்டிப்பாக நல்ல பாராட்டும் போக வரும் பட் ஸ்குவாடில் இருக்க மாட்டேன்றாரு கே எல் ராவல் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அவருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா கிடைச்சிருக்கு இப்போ ஒரு டூ இயர்ஸ் முன்னாடி கூட அவர் ஒரு ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி ரேங்கிங்ஸ் நம்பர் ஒன்ல இருந்தது பட் இப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டாக அவர் ஆளே காணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலமை இருந்திருக்கு ஸோ இந்த டைமில் ஐ திங்க் ஒரு குட்வில் ஒரு ஃபெய்த் கொஞ்சம் செலக்டர்ஸ் வந்து சஞ்சு சாம்சன் மேலே காமிச்சா நல்லா ரிவார்ட்ஸ் ரீப் ஆகும் அது என் பர்சனல் ஒப்பீனியன் ஸோ ஐ திங்க் செலக்டர் ஷுட் கோ வித் சஞ்சு சாம்சன் ஆஸ் அ ஃபேன் அண்ட் ஆஸ் அ கிரிக்கெட் எக்ஸ்பர்ட் அஸ் வெல் ஸோ அதுதான் என்னோட ஒப்பீனியன் ஓகே சாம்சனோட இன்னிங்ஸ் அதுக்கு எந்த விதத்தில் குற குறைச்சல் இல்லாமல் ராகுலும் அடித்தார் செவன்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் பால்ஸு பட் இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஸ்பீடப் பண்ணியிருக்கலாம் அவரோட பேட்டிங் ஸ்டைலை பார்க்கும் போதே பார்த்து பொறுமையாக கரெக்டாக ஆடணும் ரெண்டே ரெண்டு சிக்ஸ் தான் நினைக்கிறேன்ல அந்த இன்னிங்ஸ் முழுக்கவே ரொம்ப ட்ராஜடி அது ஸோ ஒருவேளை வேர்ல்டு கப் இந்தியன் ஸ்குவாடுக்கு நம்மளை செலக்ட் ஆகணும் பண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வீசா வாங்கிட்டாரு இப்போ அடுத்த வீசா வாங்குறது நான்
கைண்ட் ஆஃப் செலெக்ஷன் இன்னும் நான் சொல்லுவேன் பேசிக்லி ஸோ வந்து எனிவேஸ் போக முடியும் இப்போது இந்த சைட் போனால் கூட ஃபேன்ஸ் கொஞ்சம் சோகமாக இருப்பாங்க இந்த சைட் போனால் கூட ஸோ அது செலக்டர்ஸோட லாஸ்ட் ஜட்மெண்ட் தான் அது ப்ராக்டிக்கலாக இது பண்ண முடியும் பிகாஸ் நம்ம சொல்கிற ஒப்பீனியன் வந்து சொல்ல முடியும் பட் அட் எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து இட்ஸ் அப் டு த செலக்டர் பட் கரீபியனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ஏற்ற விக்கெட் கீப்பிங் பேட்ஸ்மேன் தான் யார் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பண்ட்டு பண்ட் பண்ட் ஸ்டார்டிங் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சஞ்சு சாம்சன் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருக்கு நல்லா இருக்குது அவர் எல்லா இதுலேயும் வந்து அவர் சான்ஸ் கிடைக்கலாம் கூட அவருக்கு ஒரு நல்ல ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கும் அவர் வந்து வெஸ்ட் இண்டியன்ஸோட இவ்வளோ வருஷமாக டீல் பண்ணியிருக்காரு அவர் டீமில் வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஷிம்ரோ நெட்மர் இன்புட்ஸ் நிறையா வாங்க முடியும் லைக் வைஸ் ஐ மீன் கேஎல் ராவல் கூட வாங்குவார் அவங்க டீமில் வெஸ்ட் இண்டியன்ஸ்ட வந்து பட் ஐ ஃபீல் சஞ்சு சாம்சன் தே வில் கோ ஃபார் சம் ரீசன் ஐ ஃபீல் கட் ஃபீலிங் இருக்குது ஸ்பெஷல் அவர் இந்தியாவோட சன் ஏன்னா இன்னொரு ஃபாரின் கண்ட்ரி என் டீமுக்கு வந்து ஆடு அப்படின்னு நோ முடியாது நான் இந்தியாவுக்காக தான் ஆடணுன்னு சொல்லி ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் முன்னாடி நான் அந்த ஒரு விஷயம் ஸோ எஸ் இன்னொரு சன் இருக்கார் தமிழ்நாட்டு சன் அஸ்வின் அவர் சோஷியல் மீடியாஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணது கிரிக்கெட்டில் போலிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தேன் இன்னத்துக்கு எங்கேயோ போயிருக்கலாம் என்ன மாதிரி யாரும் ஒரு சூப்பர்வான ஸ்பின்னர் தன் பொட்டான்ஷியல் அவருக்கு தெரியும் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு தூக்கியே போட மாட்டேன்றாரு எதோ எரிகிறாரு விக்கெட்ஸ் எடுத்தே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு அரிய நூறு நூற்றி ஐம்பது வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணுறாரு ஐ திங்க் வேர்ல்ட் கப் டைம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் நிறைய கேரம் பால்ஸ் தான் போட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பால்ஸ் வந்து என்னென்னா நல்லா அப்படியே பீட்டனா ஒரு பேட்ஸ்மேனால் அன்பிளேபிள் டெலிவரிஸ் பட் இந்த ஒரு ட்ராக் வந்து எப்போவுமே அது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணலாம் நீங்கள் எல்லா பாலும் ஒரே பால் போட்டால் ஆப்வியஸ்லி வந்து பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ரெடிக்டபிள் ஆயிரும் இப்போ க்ரூனால் பாண்டியா என்ன பண்ணனா வந்து அவனும் வந்து அதே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் யூஸ் பண்ணால் பட் அவரோட லென்த் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சு கம்பேர் டு வாட் அஸ்வின் அண்ணா வாஸ் போலிங் லென்த் வந்து நல்லா இருந்தது குருநால் பாண்டியாக்கு இட் வாஸ் ஆன் தி ஸ்பாட் அவர் வந்து ஸ்பீட் போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நாட் ஒன் அந்த அளவுக்குலாம் வந்து போட்டார் குருநால் பாண்டியா ஸோ வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச அஸ்வின் கொஞ்சம் இன்னும் அப்ளை பண்ணலாம் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணலாம் அஸ்வின் அண்ணாவுக்கும் சாஹில் தம்பிக்கு இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் அவர் மீட் பண்ணியிருக்கீங்க பேசியிருக்கீங்களா அவர் அந்த மாதிரி ஏன் போடுறீங்கன்னு போலிங் சரியாக போடணும்னு சொல்ல வேண்டியதான நீங்கள் அவர் வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது மீட் பண்ண ஸோ அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த சான்ஸும் கச்சில்ல பட் கண்டிப்பாக அப்படி பார்த்தா வந்து நான் அவர்கிட்ட கேட்பேன் அவரோட ஜட்மெண்ட் என்ன அந்த ஒரு டைமில் வந்து ஏன் அவர் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணார் கேட்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அவருக்கு அதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது டிவிலேருந்து பார்க்குறோம் அவர் வந்து ரொம்ப ஏன் இப்படியே பண்ணுறாருன்னு சொல்ல முடியுது பட் அவரோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது இருக்கும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுனா கூட இங்கே தான் சார் பண்ண முடியும் பராக் 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 இந்த சீசனோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஹிட்டு நான் பராக் தான் பேட்ட பராக் இன்றைக்கி போட்டான் பராக் ரன்னே அடிக்கல ஸோ அவருக்கு சான்சஸ் இருக்கா எப்படி இந்த ஐபிஎல்ல வந்து அவர் எந்த அளவுக்கு மோல்டு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போது எப்படி சொல்லணும் வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸ் சீசன் பார்த்தீங்கன்னா தேவ்தூத் படிக்கல் எக்ஸப்ஷனலாக ப்ளே பண்ணியிருந்தார் ஆர்சிபிக்கு லைக் இந்த இவரோட டெபியூ சீசன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அந்த இயர்ஸ் போக போக கூட அவர் நல்லா ப்ரூவ் பண்ணியிருந்தார் பட் இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ரன் ட்ரவுட் மாதிரி இருக்குது அவருக்கு சுத்தமாக பேட்லியும் பட மாட்டேங்குது இன்சைடே ஜானா கூட விக்கெட் விழுந்துடும் பட் ரியான் பராக்கு லாஸ்ட் இயர் வந்து சுத்தமாக இந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் போகல பட் இந்த இயர் அவர் வந்து டேர்ன் அரௌண்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ உங்களால் வந்து ஒரே சீசன்லே வந்து ஒருத்தனுக்கு வந்து ஐபிஎல் சான்ஸ் ஐபிஎல் சான்ஸ்லேருந்து இந்தியன் டீம் கால் அப் கொடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை பிகாஸ் இத்தனை பிளேயர்ஸ் வந்து இவ்வளோ வருஷமாக கன்சிஸ்டண்ட்டாக பர்ஃபார்ம் பண்ணி இன்னும் ஒரு சான்ஸே கிடைக்காமல் இருப்பாங்க ஸோ ஆல்ரெடி ரொம்ப வெல் எஸ்டாப்ளிஷ் பேட்ஸ்மேன்லாம் இருக்காங்க இந்த இப்போ சிவம் துபேலாம் வந்து அவரெலாம் அடிச்சுக்கவே முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமா வந்து அவர்லாம் ரொம்ப டிசர்விங்கான ஒரு கேண்டிடேட் போலிங் அவர் ஆல்ரவுண்டர் ரொம்ப பேருக்கு மறந்துட்டு இருப்பாங்க அவர் போலிங்கே ஒன்லி பேட்டிங் பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயே இந்தியன் ஸ்குவாடுக்கு போகலாமா அப்படின்னு தட்டி பார்க்குறாரு ஐ திங்க் இம்பேக்ட் பிளேயர் ரூல் அந்த இதில் வந்து அவருக்கு ரொம்ப அடிக்குது ஏன்னா வந்து இப்போ செலக்டர்ஸ் கூட யோசிப்பாங்க ஏன் இவனுக்கு வந்து போலிங் சான்ஸ் கொடுக்கல கொஞ்சம் அட்லீஸ்ட் ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் போட்டு பார்த்தா வந்து அவங்களுக்கே அந்த த
என்ன ட்ரை பண்ணாலும் வந்து அவருக்கு வேலைக்கே ஆக மாட்டேங்க மேபி வந்து அவரை வந்து ஒரு ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் உட்கார வச்சு வேறு யாருக்காவது வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் பிகாஸ் வந்து நீங்கள் சும்மா ஒரு அஞ்சு மேட்ச் கொடுக்குறோம் ஆறு மேட்ச் கொடு இப்போ ஏழு எட்டு ஒம்பது ஒம்பதாவது மேட்ச் ஆடுறாங்க இப்போது இவங்க ஆறாறு ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஐ திங்க் தே ஷுட் கோ ஃபார் சம் ஒன் எல்ஸ் ஒரு பெட்டரான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கலாம் வேறு யாருக்காவது பட் ஒரு சைடு ஹூடா வேறு லெவல் ஒரு புது பர்ஃபார்மன்ஸ் திடீர்னு ஒரு ஆ அவர் வாடா போடா போடுறா அடுறா பாலை பார்த்து ஓடுறா நான் ஊடா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஷார்ட் இன்னிங்ஸ்லேயே தேர்ட்டி ஒன் பால்ஸில் ஃபிஃப்டி அடித்தார் ஸோ அவர் வந்து அவர் மாதிரி எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணால் எத்தனை பிளேயர் தான் கூப்பிட்டு போவாங்க வேர்ல்டு வேர்ல்டு கப்புக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ப்ராபபிள் லெவன் வந்து ரொம்பவே ஒரு டைட்டான ஒரு காம்படிஷன் சொல்ல முடியும் பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் எப்படி சொல்ல சார் லாஸ்ட் மினிட்ல எல்லாரும் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க மே வந்தா டெட்லைனா லாஸ்ட் மினிட்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இப்போ செலக்டர்ஸ்க்கே அந்த ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் யாரை வந்து எடுக்கிறது எடுக்கக்கூடாது பட் ஐ திங்க் இந்த ஒரு ஃபியூ பிளேயர்ஸ் இந்த சஞ்சு சாம்சன் ரிஷப் பண்ட் சிவம் துபே இவங்கள வந்து கொஞ்சம் சீல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஸ்பாட் தெரிஞ்சு கேரண்டீட் ஸ்பாட் பிகாஸ் இப்போ ஒன் மேட்ச் ஒண்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு உங்களால் வந்து எல்லாரையும் எடுத்து போட முடியாது ஒரே ஒரு மேட்ச் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓவரால் அவங்க ஒவ்வொரு இயர்ஸ் எப்படி பண்ணியிருக்காங்க என்ன எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த பேஸஸ்லாம் உங்களால் எடுக்க முடியும் தவிர்த்து யூ கேன் ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ வந்து திடீர்னு ஒவ்வொரு மேட்ச் நூறு ஹச் தான் இவனை எடுங்க இல்லைனா ஒரு மேட்ச் செவன்டி ஹச் தான் ஸோ அந்த பேஸஸில் பண்ணால் இட் உட் பி அன்ஃபேர் டு த ப்ரீவியஸ் பிளேயர்ஸ் ஹூ ஹவ் பர்ஃபார்ம் இவ்வளோ கன்சிஸ்டண்டாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த விஷயம் பார்க்கணும் சக்ஸஸ்ன்றது ஒரு சயின்ஸு அந்த சயின்ஸ்னால் அது ஃபார்முலா பிரகாரம் போனால் தான் ஜெயிக்க முடியும் சாம்சன் அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் போய் ஜெயிக்கிறாரு பட் ராகுல் பர்ஃபார்ம் இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா விட்டதால் அந்த டீமுக்கு அவருக்கு யூஸ் இல்லை அவரோட இண்டிவிஜுவல் அவரோட ஓன் ரெக்கார்டு தான் நல்லா இருக்குது தான் வேர்ல்டு கப்புக்கு போகிறதுக்கான விஷயமா இருக்குது இது இப்போ இல்லை முன்னாடி அவர் வேறு டீமுக்கு கேப்டனாக இருக்கும்போது சேம் திங் தான் ஓனாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் டீம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது டீம் வின்னிங் மூமெண்ட்டை அவர் வந்து அதை ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார் ஒய் ஸோ இப்போ எப்படி சொல்லலாம் கே எல் ராவல் சார்க்கு வந்து எப்படின்னா வந்து யாராவது அசிஸ்ட் பண்ணும் இப்போ வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் வந்து அவுட் ஆஃப் த சிலபஸ் வந்து மார்க்கஸ் டோனிஸ் வந்து ஒரு செஞ்சுரி ஆச்சார் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து யாராவது ஒரு பிக் பிளேயர் வந்து அப்பப்போ ஸ்டெப் அப் பண்ணி அவருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுக்கணும் வெறும் வந்து அவர் மட்டும் ஆடினார்னா வந்து அவருக்கே ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் என்னடா நம்ம தனியாக வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போது ஆர்ஆரோட எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க சஞ்சு சாம்சனுக்கு எப்படி எல்லா மேட்ச்லையும் யாராவது ஒரு பிளேயர் ஸ்டெப் அப் பண்ணிடுறாங்க இந்த மேட்ச்சில் த்ரூ ஜொரேல் இல்லைனா ஒரு போலர் சந்தீப் ஷர்மா அவர் வந்து ரொம்ப அண்டர் ரேட்டடு ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் ஹி டிசர்வ்ஸ் அ சான்ஸ் டு பி இந்த வேர்ல்ட் கப் ஸ்குவாட் ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் கூட நீங்கள் வந்து ஒரு இருபது பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் தான் செலக்ட் பண்ணுவாங்க ஸ்குவாட் ஆட போகிறது பதினோரு பேர் தான் நம்மளால் ஒரு ஃபேனாக ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு கிரிக்கெட் அனலிஸ்ட்டாக ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த ஒரு பேஸிஸில் ஒரு இருபது வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபேனாக பத்து ஒரு கிரிக்கெட் அனலிஸ்ட்டாக பத்து ஸோ அந்த பேஸிஸில் வந்து நான் சொல்லுவேன் ஐ திங்க் சந்தீப் ஷர்மா லாஸ்ட் இயர் கூட நீங்கள் நோட்டபுளாக இதை நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க தோனிக்கு வந்து அவர் லாஸ்ட் ஒரு ஓவர் போட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணார் அந்த ஒரு செவன் எயிட் ரன்ஸு அதிலே வந்து கொஞ்சம் அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கலாம் பட் இன்னும் கிடைக்கல பட் ஐ திங்க் இந்த வருஷம் கூட ஒரு ஃபைவ் ஃபர் எடுத்திருக்கார் மும்பை இண்டியன்ஸோட என்ன ஒரு பேட்டிங் லைன் அப்பு ஒரு அண்டர் ரேட்டடான ஒரு பவுலர் ஐ திங்க் அவருக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம் சிராஜ் வந்து ஆப்வியஸ்லி அவர் ஒரு வேர்ல்ட் கப் பிளேயரு இதாக ஆடியிருக்கார் பட் இந்த டைமில் வந்து அவருக்கு ஒரு ஃப்ளாட் விக்கெட்னால சுத்தமாக அவரால் எதுவுமே பண்ண முடியல பட் அட் த சேம் டைம் வந்து இப்போ சந்தீப் சர்மாவுக்கும் தான் ஒரு ஃப்ளாட் விக்கெட்டு ஹீ இஸ் மேக்கிங் த மோஸ்ட் ஆஃப் இட் ஸோ அந்த கஷ்டத்துலையும் வந்து அவர் வந்து போடுறாரு அந்த மாதிரி ஸோ ஐ திங்க் சந்தீப் சர்மாவோட அந்த ஒரு விடாம வந்து முயற்சி செய்கிறாரு அதுக்காகவே வந்து மேபி செலக்டர்ஸ் கொஞ்சம் பார்க்கலாம் விடாமுயற்சி விஸ்வரூப வெற்றி அப்படின்றீங்க நாளைக்கு சூப்பர் அப்டே ஏ சண்டே சிஎஸ்கே மேட்ச் சிஎஸ்கே மேட்ச் பற்றி கேட்கலன்னா அவ்வளோதான் கமெண்டில் என்ன சிஎஸ்கே மேட்ச்லேருந்து ஐ திங்க் சென்னையோட பிச்சினாலே ஒரு ரேங்க் டர்னர் ரொம்ப ஆப்வியஸ் ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு நிறையவே அசிஸ் பண்ணும் ஸோ ஒரு மேட்ச் வந்து அவங்க கொஞ்சம் தீக்ஷா நான் ட்ரை பண்ணலாம் இல்லனா ஒரு சாண்ட்னர் சாண்ட்னர் ஏன் எடுத்து வர மாட்டாரு சாண்ட்னர் உள்ள க
ஐ திங்க் நீங்கள் ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலருக்கு பல்லாக வந்து யாராவது ஒரு ஸ்பின்னர் எடுக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு டேரல் மிச்சல் ரெஸ்டும் ஃபார் ஒன் மேட்ச் அவர் ஒரு மேட்ச் உட்கார வச்சு கொஞ்சம் வேறு யாராவது ஒரு ஸ்பின்னரை கொண்டு வாங்க தீக்ஷன் அவர் கண்டிப்பாக கொண்டு வாங்க ஏன்னா வந்து நம்ம பிச்சுக்கு கண்டிப்பாக அவர் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பார் அவரோட எக்கனாமி ரேட் கூட ரொம்ப இது தான் அவர் ஒரு நாலு ஓர்க்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு இருபத்தஞ்சு ரன் இல்லைனா ஒரு முப்பது ரன் கொடுப்பாரு எப்பயாவது ஒரு தடவை தப்பாக போச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு ரன்ஸ் போயிடும் ஸோ ஐ திங்க் கொஞ்சம் ஸ்பின்னர்ஸை நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணும் நாளைக்கு ஒரு மேட்ச்சுக்கு மேபி துஷார் தேஷ் பண்டே கண்டிப்பாக உட்கார வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் பிளேயர் மேபி தீபக் சார் இல்லைன்னா ஷர்துல் தக்கூர் தீபக் சகர்வானா அவர் கேட்ச் விட்டு ரெண்டு போரை விட்டு அந்த மேட்ச் தோத்ததுக்கு லாஸ்ட் மேட்ச் தோத்ததுக்கு சகர் தான் ரீசன் நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு ப்ரைஸ் டேக் இருக்கு அவர் சைட்ல ஸோ அவர் ஆடு வச்சு தான் ஆகணும் மேபி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கூட இருக்கலாம் இப்போ வேர்ல்ட் கப் வரதால வந்து மேபி இப்போ நம்மளோட இந்தியன் பிளேயர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கலாமே தீபக் சார் இல்லைனா ஷர்துல் தக்கூர் இவங்களாம் வந்து கொஞ்சம் ரேடார்ல வைக்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல கூட தல இப்ப ருத்ராஜ் எல்லாமே சேர்ந்து வந்து இந்த மாதிரி அவர் தான் ஜூனியர் தல ருத்ராஜ் ஸோ அந்த ஒரு பேசிஸ்ல மேபி வந்து யோசிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ செலக்ஷன் இருக்கும் போது விட்டுறக்கூடாது நம்ம பசங்களை அந்த ஒரு பேசிஸ்ல இருக்கலாம் ஸோ தட்ஸ் மை கெஸ் மே ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு தான் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ப தகாத தகவல் நீங்களே ஒரு பிளேயர் ஃபாஸ்ட் போலர் உங்களோட டி டுவெண்ட்டி இந்தியாவோட வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாட் ஃபிஃப்டீன் மெம்பர்ஸ் ஆர் பிளேயிங் லெவன் யார் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரோஹித் சர்மா ஆப்வியஸ்லி அவர் வந்து ஒரு சீசன் கேம்பெயினர் அடுத்தது வந்து யாஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் இன்னொரு ரீசன் என்ன வந்து அவர் ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி ரேங்கிங்ஸ் வந்து நம்பர் சிக்ஸில் இருக்கார் பேட்டிங் பொசிஷனில் அது ஒரு நோட்டபிளான ஒரு ஃபேக்டர் ஸோ அவர் கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் பண்ணணும் அவர் ரெட் ஹாட் ஃபார்மில் வேறு எழுந்திருக்காரு அவர் ராஜஸ்தான் சென்சுரி வேறு போட்டிருக்காரு சென்சுரி வேறு போட்டிருக்காரு சொல்லவே வேணாம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் விராட் கோலி வித்வுட் சேங் அவரெல்லாம் வந்து அவர் ஸ்குவாட்ல இல்லைனா ஒரு டீமே இல்லை இந்தியன் டீம் வந்து ஒரு பேக் போன் மாதிரி ஆயிட்டாரு ஸோ கண்டிப்பாக கிங் கோலி இருக்கணும் த்ரீ அடுத்தது வந்து சஞ்சு சாம்சன் ஆப்வியஸ்லி இப்போ தான் நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி டிபேட் பண்ணோம் ஏன் சஞ்சு சாம்சன் எடுக்கலாம் அஹேட் ஆஃப் கேஎல் ராவுல் அண்ட் சூரியகுமார் யாதவ் கூட அவரோட நம்பர் ஒன் பேட்ஸ்மேன் டி டுவெண்ட்டியில் ஐசிசி டி டுவெண்ட்டி ரேங்கிங்ஸில் அவர் எல்லாமே ஒரு ஸ்குவாடில் இன்னோவேஷன் அண்ட் நியூனா இவர் தான் சூரியகுமார் த்ரீ சிக்ஸ்டி கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்புறமா வந்து ஹர்திக் பாண்டியா பிகாஸ் வந்து அவரும் வந்து ஐசிசி ஆல்ரவுண்டர் ரேங்கிங்ஸில் நம்பர் செவனில் இருக்கிற ஐ திங்க் வந்து அவுட் ஆஃப் குட் வில் அவுட் ஆஃப் ஷோவில் வந்து செலக்டர்ஸ் திரும்பி ஒரு ரீட்டைன் பண்ணுவாங்க இந்தியன் ஸ்குவாடில் அந்த ஒரு ஒப்பீனியனில் தான் நான் ஹர்திக் பாண்டியா போட்டிருக்கேன் இந்தியன்ஸே திட்டுறாங்க ஹர்திக் பாண்டியா எடுத்தா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிவம் துபே ஆப்வியஸ்லி அவரும் சென்னையோட சீசன் கேம்பெயினர் ரவீந்திர ஜடேஜா அவர் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் பேக்கேஜ் போலிங் பேட்டிங் ஃபீல்டிங் அவர் இல்லாமல் ஒரு டீமே இல்லை கண்டிப்பாக ஆனால் அதுக்கப்புறம் குல்தீப் யாதவ் டெஃபினெட்லி அவரும் வந்து விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறாரு ரெகுலர் இன்டர்வர்ஸில் அவர் ஒரு இன்னொரு பிளேயர் அப்புறமா வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சந்தீப் ஷர்மா கண்டிப்பாக பிகாஸ் பர்சனல் ஒப்பீனியன் அவர் ரொம்ப ஹார்ட் யாஜ் போட்டிருக்காரு இவ்வளோ இயர்ஸாக வந்து ஸோ அவருக்கு ஒரு ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்க்கலாம் அண்ட் அப்புறமா வந்து ஹர்ஷ்தீப் சிங் அவரையும் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஹர்ஷ்தீப் சிங் அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் ஜஸ்பிரீத் பும்ரா த மெயின் மேன் ஃபார் அஸ் ஸோ ஐ திங்க் இந்த ஒரு டீம் ஐடியலாக இருக்கும் ஹவ் ஐ மிஸ் அவுட் எனி ஒன் ஐ திங்க் ஃபோர்டீன் உங்களை விட்டுட்டீங்க ஓகே இந்தியன் வேர்ல்டு கப் ஸ்குவாட் எப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட் அன்னிக்கா ஸோ மே ஃபஸ்ட் வந்து டெட் லைன் அதுக்குள்ளே வந்து தேஷோட அனௌன்ஸ் ஐ திங்க் நாளைக்குள்ள நாளைக்கு நான் நாளைக்குள்ள நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி உங்கள் இதையும் நாங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் சஹில் ரோ ஸோ ஸ்மைல் ரொம்ப ஸ்மைலிங் மேனரில் இன்றைக்கி மேட்சோட மூமெண்ட்ஸ்லாம் சூப்பராக சொன்னீங்க டெஃபினட்டாக ஸ்குவாட் பற்றி சொன்னது ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட் அது மட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்பெஷல் போலர் மெயின் போலர் ஒருத்தர் வேணும் தேர்ட் போலரே நம்ம சிஎஸ்கேக்கு இல்லை அது ரொம்ப பேருக்கு தெரியல எங்கள் பாஷா சார் சொன்னார் உன் இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா மெயின் போலர் ஒருத்தர் வேணும் நீங்கள் ஆல்ரவுண்டரே வேணாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் நிச்சயம் நாளைக்கு சிஎஸ்கே எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வின் பண்ணும் அவர் சே ஹோம் நாள் ஹோம் அட்வான்டேஜ்னால் எயிட்டி பர்சன்ட் நான் சொல்லுவேன் சூப்பர் சார் ஹெச் வந்து ஆனால் கொஞ்சம் திடீர்னு வந்து அவங்களுக்கு